scorsa notte c'è stata la scossa più forte degli ultimi 40 anni, una magnitudo che ha fatto registrare 4.2, naturalmente mi sono attivato da subito insieme agli uffici comunali di protezione civile e vigili urbani, uh, abbiamo sollecitato anche l'intervento dei vigili del fuoco, che siamo intervenuti sul, sul territorio, abbiamo fatto un monitoraggio del territorio cercando di capire quali fossero le criticità, tutt'oggi stiamo ancora continuando, ci arrivano segnalazioni ma non ci sono criticità che, uh, di danni su, um, sulle segnalazioni avvenute. Uh, ho ritenuto opportuno fare una chiusura temporanea delle scuole perché nonostante fossero state fatte già nei mesi scorsi delle verifiche uh, strutturali per quanto riguarda gli istituti, uh, dopo una scossa uh, che ha registrato una magnitudo così elevata, per, uh, ho ritenuto uh, di fare un'ulteriore verifica e naturalmente ad oggi stanno rientrando un po' tutte le relazioni dei tecnici con i comunali che sono partiti tutti di buon'ora stamattina a fare questi monitoraggi stanno, sono andando rientrando e non rilevano grosse criticità uh, quindi uh, si va verso la riapertura domani delle scuole uh, naturalmente uh, invito i miei concittadini a stare calmi, a stare tranquilli ad ascoltare quelli che sono i canali ufficiali essere l'osservatorio vesoviano per quanto riguarda la parte tecnico-scientifica e la protezione civile regionale e la protezione civile nazionale. Insieme eh, ci siamo sentiti più volte in giornata, stiamo collaborando in stretto contatto tra di noi, stiamo installando, installando dei tagli importanti, stiamo mettendo in campo tutte quelle attività che servono ad incrementare la resilienza del territorio, ma soprattutto sono volte alla mitigazione del rischio. Ai miei concittadini dico non siete soli, ci siamo, dal governo centrale a quello locale, in, siamo anche affiancati dagli organi che hanno competenze e professionalità in questo settore e naturalmente la comunicazione a cui dovete seguire è la comunicazione che dovranno venire solo e esclusivamente da questi organi. Tutto il resto lasciano eh, il tempo che trovano. Ho visto che sui social stanno ribalzando video, stanno ribalzando immagini, stanno ribalzando tutto. È tutto falso. Le voci ufficiali sono quelle del sindaco, sono quelle dell'osservatorio dell vesoviano e quelle della protezione civile regionale e nazionale. Si sono attivati tutti, dal ministro Musumeci al governatore De Luca, al, al presidente della città metropolitana Manfredi, naturalmente che mi hanno sentito, il, lo stesso prefetto mi ha chiamato, la settimana prossima ci sarà una riunione in prefettura proprio per capire in che modo andare avanti, ma giusto rispetto alle modalità e alle tempistiche da eh, conoscere rispetto alle attività che abbiamo intenzione di mettere in campo per la prevenzione di questo eh, fenomeno, che è il fenomeno del battesismo che accompagna la città di Pozzuoli da sempre.